हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय इंग्लिश इजी सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियोस कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं ऑडियो के बारे में मैं कोशिश करूंगी मेरी वॉइस थोड़ा अप करने की पर मेरी वॉइस बहुत ही लो है सो आई एम सॉरी फॉर फॉर दिस रीजन ओके तो आज मैं प्रिपोजिशन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि एक सीरीज के जैसे वीडियोस डालने के लिए तो मैं वही कर रही हूँ आपको सीरीज पे वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी मैं और वोकेबुलरी की जो वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किया है वो आप लोग अच्छी तरह से देखो कुछ दिन बाद फिर से मैं वोकेबुलरी की और कुछ वर्ड्स वीडियो पे डालूंगी ओके तो पहले आज हम प्रिपोजिशन स्टार्ट करते हैं इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम अपलोड करेंगे ओके तो इस तरह से हम सीरीज को बनाए रखेंगे और आपकी स्ट्रेटजी को मेंटेन करते रहेंगे एंड जो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि 160 स्कोर कैसे किया जा सकता है तो मैं उनको बोलूंगी कि पहले आप अपनी बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो उसके बाद सेंटेंस करेक्शन आप इजीली कर सकोगे क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप सेंटेंस करेक्शन नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से ओके तो मैं पहले बोलूंगी कि आप अच्छी तरह से ग्रामर्स की जो रूल्स है वो अच्छी तरह से याद कर लो पढ़ लो और मेरी वीडियोस को देखो ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए ओके चलो शुरू करते हैं देखो प्रिपोजिशंस की जो कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस है जो पर्टिकुलर वर्ड्स के पहले यूज होते हैं ठीक है जैसे कि देखो फर्स्ट देखो ट्रैवल एंड मूवमेंट कुछ प्रिपोजिशंस जो ट्रैवल और मूवमेंट की साथ लिंक्ड है जैसे कि फ्रॉम टू एट इन बाई ऑन इन टू ऑन टू आउट आउट ऑफ ओके okay, तो ये जो प्रपोजिशन है फ्रॉम टू एट इन बाय ऑन इन टू ऑन टू एंड आउट एंड आउट ऑफ ये सब ट्रैवल और मूवमेंट के साथ यूज होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ देखो आई ट्रैवल I travel daily from Kolkata to Delhi. Okay, देखो मैं रोज क्या करती हूँ travel करती हूँ from Kolkata to Delhi. देखो ये travel के साथ linked है ये जो prepositions है from and to हम Kolkata से Delhi तक जा रहे रोज जाते हैं रोज travel करते हैं तो ये जो है ये प्रिपोजिशन फ्रॉम एंड टू दे आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट क्लियर तो ट्रैवल और मूवमेंट के लिए मूवमेंट के साथ हम कौन सी प्रिपोजिशन को यूज करेंगे दैट आर फ्रॉम टू एट इन बाय ऑन इन टू ऑन टू आउट आउट ऑफ ओके नेक्स्ट देखो अराइव अराइव के साथ दो प्रिपोजिशन यूज होते हैं 
at and in एग्जाम्पल देती हूँ आपको जैसे कि ही अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च ही अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च वो मार्च को इंडिया पे पहुंचा तो अराइव के साथ कौन सी प्रपोजिशन लिंक हुआ है देखो इन क्योंकि ये ट्रेवल और मूवमेंट के साथ जुड़ा है तो कौन सी प्रपोजिशन हमने यूज किया इन क्लियर तो अराइव के साथ कौन सी प्रपोजिशन किसी प्लेस के लिए जाती है वो है इंडिया सॉरी वो है इन ओके okay? अब देखो ही अराइव एट पेटल ब्रिज वो पेटल ब्रिज को ब्रिज पे अराइव किया तो अराइव एट और अराइव इन दोनों ही ट्रेवल और मूवमेंट के साथ जुड़ा है ठीक है और दोनों ही प्लेस के लिए ही यूज करते हुए हैं समझ में आया नेक्स्ट देखो टाइम एंड डेट टाइम एंड डेट के लिए हम कौन सी प्रिपोजिशन को यूज करते हैं ऑन इन एट बाई जैसे कि फर्स्ट यूज ऑफ एट एट द एट एट नाइट at the beginning at the end शुरू से पहले खत्म के खत्म पे ओके नेक्स्ट एट एट लास्ट ये सभी यूज होते हैं एट के साथ एट द नाइट एट द एंड एट द लास्ट एट लास्ट एट द बिगिनिंग एट द एंड एट नाइट एट नून एट डस्क ये सभी यूज होते हैं एट के साथ क्लियर नेक्स्ट देखो ऑन ये तो सभी शायद आपको पता ही होगा ये सब फिर भी मैं आपको एक रिविशन दे रही हूँ ठीक है नेक्स्ट देखो ऑन कहाँ पर यूज होते हैं डेट के साथ जैसे कि डेट जैसे कि देखो ऑन संडे ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे ऑन वेनेसडे ऑन किसी यार के पहले भी हम देते हैं हाँ यार के पहले इन भी आती है और ऑन भी आती है ठीक है ऑन द मॉर्निंग ऑन तो ऑन के मतलब तो ऊपर भी होता है तो ऑन द टेबल भी यूज होता है पर वो डेट एंड टाइम से जुड़ा नहीं है तो हम अब कर रहे हैं कि डेट एंड टाइम से जुड़े कुछ प्रिपोजिशन दिखा रहे हैं आपको ऑन डेट्स डेट के साथ कैसे जुड़ते हैं ऑन मंडे संडे ऑन ऑन मॉर्निंग नेक्स्ट देखो इन इन द इवनिंग In the morning, clear. तो समझ में आया 
कहाँ ऑन यूज होते हैं और कहाँ इन यूज होते हैं और कहाँ एट यूज होता है समझ में आया ओके नेक्स्ट देखो कभी कभी इन्फिनेटिव जब कोई नाउन के जैसे क्वालिफाई करते हैं तो वो इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बाद प्रपोजिशंस यूज होते हैं जैसे कि देखो सम इन्फिनेटिव्स क्वालिफाइज नाउन कुछ इन्फिनेटिव्स नाउन नाउन को क्वालिफाई करते हैं ओके देन द प्रपोजिशन प्रपोजिशन आर प्लेस्ड आफ्टर द इन्फिनेटिव ओके कुछ ऐसे इन्फिनेटिव जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं प्रिपोजिशंस उसके बाद यूज होते हैं जैसे कि देखो एग्जाम्पल माय फादर नो ऐसे लिखते हैं इट इज अ पेन टू राइट विथ देखो दिस इज अ पेन टू राइट विथ यहाँ पर टू राइट ये तो एक इन्फिनेटिव है आपको इन्फिनेटिव तो पता ही है शायद आपको पता होगा जिस कैसे बना बनते हैं इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके साथ जुड़ के इन्फिनेटिव होते हैं जैसे कि टू गो टू डू टू राइट इन्फिनेटिव है और ये किसको क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर देखो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये पेन है हम इसे क्या करेंगे लिखेंगे दिस इज अ पेन ये वो पेन है टू राइट विथ जिससे हम लिख सकेंगे टू राइट विथ तो ये जब पेन को क्वालिफाई कर रही है तो इस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बाद में एक प्रिपोजिशन यूज होंगे क्लियर और एक देखो आप और एक एग्जाम्पल देख देखो दिस इज द हाउस टू लिव इन ठीक है यहाँ पर देखो ये एक हाउस है टू लिव इन टू लिव इन्फिनेटिव है किसको क्वालिफाई कर रहा है हाउस को क्वालिफाई कर रहा है तो इन्फिनेटिव के बाद प्रिपोजिशन क्या आया इन इन क्यों आया क्योंकि लिव है हम घर पे रहेंगे घर घर के अंदर रहेंगे है ना तो इसलिए इन प्रिपोजिशन आया है क्लियर नेक्स्ट देखो कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस होते हैं नहीं कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि जब एक्टिव वॉइस पे यूज करते हैं तो वो कोई प्रिपोजिशंस नहीं लेते देखो हम लिखते हैं Some verbs when used in active voice do not 
take any preposition वो कौन सी वर्ब्स है जो कोई प्रिपोजिशन नहीं लेते जो जब के एक्टिव वॉइस भी यूज होते दैट दैट वो है स्ट्रेस एम्फसाइज के डिस्कस डिस्क्राइब रिजाइन प्रसिड परवेड देन ज्वाइन एफेक्ट डिस्क्राइब तो बोल दिया है और डिमांड attack a company in sare jo verbs hai uske baad koi preposition use nahi hota jab ki wo active voice pe use honge clear example deti hu dekho jaise ki the police are investigating into the into the case देखो the police are investigating into the case ये एक incorrect sentence है clear तो हम इसको कैसे correct बनाएंगे यहाँ पर देखो मैंने अभी बोला है कि जब कोई जब इनमें से किसी वर्ब इन्वेस्टिगेट लिखा है मैंने नहीं लिखा तो लिख देती हूँ जब ये वर्ब्स जब एक्टिव वॉइस पे यूज होते हैं तो वो कोई प्रपोजिशन नहीं उठाता कोई प्रपोजिशन उसके बाद नहीं यूज होता तो एक्टिव वॉइस पे ही चल रहा है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इन टू द केस पुलिस जो है वो केस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इन्वेस्टिगेटिंग दिस इज इन एक्टिव वॉइस एंड सो इन टू द प्रपोजिशन विल नॉट बी यूज हेयर ओके तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होंगे तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस क्लियर समझ में आया जब ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस पे यूज होंगे तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेंगे और एक एग्जांपल देती हूँ देखो यहाँ पर और एक वर्ड्स याद आया मुझे लिख देती हूँ रिजम्बल देखो मीता रिजम्बल्स With her mother. यहाँ पर वर्ब क्या है रिजम्बल मीता उसकी माँ के जैसे दिखने में है तो रिजम्बल ये वर्ब एक्टिव वॉइस भी यूज हो रहा है पर इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस पे चल रही है ये ये वर्ब एक्टिव वॉइस पे यूज हो रहा है तो यहाँ पर प्रिपोजिशन विथ विल नॉट बी यूज यूज नहीं होंगे मीता रिजम्बल्स हर मदर क्लियर ये जो वर्ब्स है आप इनको अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये जब एक्टिव वर्ब्स पे यूज होते हैं तो इसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं नहीं यूज होता ठीक है जब सेंटेंस करेक्शन पे देंगे ऐसी कोई लाइन दे देंगे कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इन टू द केस चलो अब इस इस पर कौन सी कौन सी पार्ट एरर है बताओ तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये भार्व जो है इसके बाद प्रिपोजिशन नहीं यूज होता है एक्टिव वॉइस पे तो आप ये सेंटेंस करेक्ट ही नहीं कर पाओगे है ना तो आपको ये फॉर्मूला तो जानना ही होगा क्लियर समझ में एक मिनट और एक 
वर्ड लिख लो वर्ब लिख लो प्रॉमिस तो कौन सी वर्ब्स है वो स्ट्रेस एम्फोसाइज डिस्कस डिस्क्राइब रिजाइन प्रॉमिस प्रोसीड परवेड ज्वाइन एफेक्ट डिमांड अटैक कंपनी अ कंपनी इन्वेस्टिगेट एंड रिजम्बल क्लियर चलो नेक्स्ट देखते हैं देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशन एक नहीं दो सीन्स एंड फॉर की यूज सीन्स कब यूज होते हैं जबकि फ्रॉम पास्ट पास्ट पे शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है कंटिन्यू इज कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट पास्ट पे शुरू हुई थी पर अभी तक चल रही है ऐसी अगर एक्सप्रेशन हो तो वहां पर सीन्स यूज होंगे ठीक है जैसे कि देखो एग्जाम्पल आई एम लिविंग हियर सीन्स 2010 मैं 2010 से यहाँ पर ही रहती हूँ 2010 थाउजेंड टेन पास्ट एंड सीन्स जब बोला है सीन्स तो दैट मीन्स फ्रॉम टू थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड टू कंटिन्यूइंग ठीक है 2010 पे मैंने यहाँ पर रहने के लिए शुरू की थी पर अभी तक मैं यहीं पर रहती हूँ दैट मीन्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट अभी तक जो पास्ट पे शुरू हुई थी पर अभी तक चल रही है ऐसी एक्सप्रेशन के लिए सीन्स यूज होता है क्लियर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट या आप दिमाग पे जस्ट स्टिक कर लो क्लिक कर लो कि ये सीन्स जो है वो पास पे शुरू होती है और प्रेजेंट के लिए भी चलती है ठीक है और फॉर क्या है जो कि दैट स्टेट्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को सेट करते हैं जैसे कि For six months, for two years, ऐसे ठीक है एग्जाम्पल देती हूँ देखो समझ में आ जाएगा He is working for two days. वो दो दिन से काम कर रही है ठीक है यहाँ पर एक टाइम पीरियड बोला गया है कि दो दिन से टाइम कर रही है एग्जैक्ट टाइम बोला गया है जब एग्जैक्ट कोई टाइम बोला जाएंगे जाएगा तो वहाँ पर फॉर यूज होंगे ठीक है और अगर कोई काम वो पास पे शुरू हुई थी पर अभी तक दैट इज कंटिन्यूइंग ओके अभी तक चल रही है प्रेजेंट में भी वो चल रहा है ऐसे ऐसे काम अगर हो तो उसके लिए सीन्स यूज होंगे ओके सीन्स और फॉर की डिफरेंस आपको समझ में आई और एक बार बोलती हूँ देखो सीन्स जो है जैसे कि देखो अगर हम्म आप कुछ महीने से पिछले दो महीने से कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो वो क्या है? दो दो महीने पहले आपने शुरू की थी और अभी तक भी पढ़ रहे हो है ठीक है ऐसे ऐसे अगर हो ऐसे बात के लिए सीन्स यूज होंगे ठीक है और अगर मैं बोलूँ कि मैं दो मह मैं दो महीने से पढ़ रही हूँ दो महीने से पढ़ रही हूँ ठीक है वैसे जैसे कि मैंने अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बताया 
कि ये जो है मैंने दो दिन के लिए सिक्स मंथ्स के लिए दो ईयर के लिए पढ़ रही हूँ वो वैसे ही स्टेट जब एग्जैक्ट टाइम पीरियड बोले जाएंगे तो फॉर यूज होंगे और अगर कुछ काम जो पास्ट पे शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है कंटिन्यू हो रही है उसके लिए सेंस क्लियर आई होप यू अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट देखो और क्या या देखो ए ये तो एक क्या है आर्टिकल है पर कुछ ऐसे सेंटेंस के लिए ए कैसे यूज होते हैं ए बिल्कुल प्रिपोजिशन के लिए ही यूज होते हैं किसके आ, किसके जगह पे यूज होते हैं इन के जगह पे इंस्टेड ऑफ इन ए इज यूज इन सच लाइन्स देखो कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको देखो ही आंस ड्रेस टू थाउजेंड वो टू थाउजेंड कमाते हैं ए मंथ पर मंथ वो टू थाउजेंड कमाते हैं ठीक है देखो यहाँ पर हम ए मंथ यूज किया यहाँ पर इन होना चाहिए था ना इन ए मंथ इन होना चाहिए था ना वो हर मंथ हर महीने को दो दो थाउजेंड रुपीज कमाते हैं यहाँ पर इन होना चाहिए था पर इन नहीं हुआ इसके बदले में क्या यूज हुआ ए तो ये यहाँ पर इन की जगह पे यूज हो रही है ठीक है इंस्टेड ऑफ इन ए यूज यूज ए इज यूज एज प्रिपोजिशन समझ में ना और एक एग्जाम्पल देखो मिनी विजिट्स हर मादर ए मंथ ए यार लिख देती हूँ हर मैं हर साल में वो अपने घर जाते हैं विजिट्स हर माउस ए यार नॉट इन ए यार दैट इज ए यार समझ में आया एक कब प्रिपोजिशन के जैसे यूज होते हैं देखो प्रिपोजिशन एक वास्ट चैप्टर है ठीक है बहुत सारे कुछ बहुत कुछ है प्रिपोजिशन पे और इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर भी तो आज पूरा तो कंप्लीट मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट लगे क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो तो ऐसा होता है कि हमें दिख, आ, अच्छी नहीं लगती दिखने में प्रॉब्लम होती है बोर हो जाते हैं हम ठीक है इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ तो आज इतना ही हो पाया है आई विल ट्राई कि कल ही मैं बाद बाकी जो प्रिपोजिशंस की जो टॉपिक्स है वो कल मैं आपको कर दे पाऊँगी शायद और अगर नहीं हो पाया कल तो दो दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी प्रिपोजिशंस की ठीक है तो अगर आपको ये प्रिपोजिशंस की जो फंडा मैंने आज आज को आज बताया अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर देना ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो तो ही मैं जो दूसरी जो टॉपिक है प्रिपोजिशंस के उस पर लेक्चर बनाऊँगी क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूँगी बना कर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो मैं थोड़ी ही बनाऊँगी ठीक है और और अगर मेरी जो वीडियोस है आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि जो नए वीडियोस मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबको मिल जाए ठीक है और जो मेरी फेसबुक ग्रुप है मेक इंग्लिश इजी उसको अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो ठीक है आई होप कि प्रिपोजिशन की जो मैंने आज रूल्स बताए वो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल रहेंगे ठीक है ओके थैंक यू